tenemos el verbo leo, que significa amar. Sugizra es shlemim, es decir, que no va a cambiar a través de las conjugaciones. Veamos el pasado. Antes de ver el pasado, vamos a ver el infinitivo, leo. Y la raíz es av. Van a escuchar muchas veces que cuando lo están enseñando en inglés pronuncian ahab, pero no es así la pronunciación correcta, es ahab. Por ejemplo, acá tenemos ani, ahabti, yo amé, ata, ahabta, tú amaste, at, ahabt, tú en femenino amaste, u, ahab, él amó, y ava, ella amó. Anagnu, Aabnu, nosotros amamos. Atem, Aabtem. Y Aten, Aabten. Para ustedes amar. Em, y En, Aabu. Para ellos o ellas amar. Vamos a ver el presente. Singular masculino, Ani, Ata, Yu, usan Oe. Para yo amo, tú amas y el ama. En el singular femenino tenemos ani, at, ei, usan oebet. Para yo amo, tú amas y ella ama. En el presente, plural masculino, anagnu, atem, iem, oabim, para nosotros amamos, ustedes aman y ellos aman. Para el plural femenino, anagnu, aten, ien, o abot, para nosotras amamos, ustedes aman y ellas aman. Ahora el futuro. Ani, oab, yo amaré. Ata, toab, tú amarás. At, toabí, tú en femenino amarás. U, yoab, él amará. Y, toab, ella amará. Anagno, noab, nosotros amaremos. O nosotras amaremos. Atem y aten, toabu, para ustedes, masculino y femenino, amarán. Em y en, yoabu, para ellos, masculino, y en ellas, femenino, amarán. Por último, el imperativo. Ata, eab, tú ama. At, evi, tú, en femenino, ama. Atem y aten, ebu. Para ustedes, amén. Recordemos el verbo leo, amar.